nothing like first sip of the day. Coffee, I mean. Oke, okay, selamat datang di Tech Talk. Not a two minute, it's gonna be a bit long one karena kita harus keluar, kita harus ketemu orang yang benar-benar ahlinya dalam bidang ini. Gua hari ini mau ngomongin tentang white lens. White lens dalam smartphone itu semakin banyak, semakin populer lagi. Dulu ada LG G5, LG G5, G6, G7 sampai segala macam V20, V30. Terus akhirnya lari ke yang agak mid class yaitu Zenfone 5, terus naik lagi ke 5Z. Terus ada lagi Mate 20 Pro keluar dengan white lens. Sekarang ada juga di tangan gue ini adalah Samsung A7 mid range dengan ultra wide lens. Apa itu? Nanti kita bahas. Oke, okay, oleh karena itu, karena gue bukan ahlinya, kita samperin dulu Benny Lim, seorang fotografer yang udah pengalaman banget dan ngerti persisnya itu apa. Ikut. Papa mau ikut? Iya. Papa mau kerja? Bye. Samsung Galaxy A7 adalah sebuah realisasi dari janjinya Samsung untuk mengeluarkan inovasinya duluan di mid-range phone-nya, bukan di flagship-nya. Bukan berarti A7 ini handphone terbaiknya atau tergolong flagship, tapi lebih ke arah ada inovasi baru apa, dia akan keluar duluan di mid-range-nya, A7 ini. Nah, yang menarik, kameranya ini ada tiga di belakang. Nah, ini yang membuatnya adalah inovasi baru untuk Samsung. Samsung yang sebelumnya belum pernah pakai tiga kamera di belakang, Akhirnya sekarang menggunakan tiga kamera. Tiga kamera itu apa aja? Yang normal, yang biasa, yang utamanya yaitu 24 megapiksel dengan f1.7 dan ada yang 5 megapiksel dengan untuk efek bokehnya dengan f2.0 dan yang terakhir adalah ultra wide lensnya. Ultra wide angle lens ini 120 derajat, 8 megapiksel dan 13 mm. 13 mm ini seperti yang adanya di lensa-lensa seperti yang gue pakai ini untuk micro four thirds adalah 8 18, 8 mm sampai 18 mm. Nah ini 13 mm. Maksudnya apa? Kita ngobrol sama Benilim. Kenapa? Hey Ben, di mana lo? Gue bentar lagi ke sana, oke? Okay? Oke, okay, gue gue bentar lagi jalan ya. Eh, bentar lagi jalan. Gue bentar lagi sampai, oke? Okay? Siap, siap, siap eh, ya. Siap, Ben. Ya, yeah, bye. sama Benny Lim. Benny Lim adalah seorang fotografer yang uh, punya perusahaan wes. Wes perusahaan. Okay. Lo punya wedding uh, wedding fotografer, wedding videographer kamu nih. Yap yap. Dia juga baru launching kopi produk kopinya dan juga nggak ada kopi ini. Ada, ada lagi ya? Ada, ada lagi sepatu abis yeah, ini sepatu, ya. Sepatu, sepatu. Yeah, jadi dia juga punya YouTube channel lo cek semuanya di situ di YouTube dan Instagram ya. Okay. Cuman gue mau ngobrol di sini adalah tentang kebetulan dia juga udah coba Samsung A7. Udah. Uh, selama seminggu, dua minggu? Lebih sih, dua mingguan Dua sih. mingguan uh, lah ya. Mingguan, ya Dan kita mau nanya-nanya satu topik aja Satu topik aja, yaitu yep. semua sekitar tentang wide angle lens Oke okay. gitu. Nah Menarik. ini kan adalah smartphone pertama Samsung yang pakai tiga lensa yep. Dan satu lensa ekstranya ini adalah wide ultra lens wide. Ultra okay. wide lens yep. nah, Yang tergolong ultra wide lens itu gimana sih? Sebenarnya ultra wide lens itu apa? Dan yang termasuk itu apa aja sih? Mungkin biar definisi lensanya kebayang gini deh Lensa itu ibarat kita bilang kayak kerucut gitu loh hmm. Semakin angkanya dia kecil, misalnya kalau kita bilang kamera tuh ada dua kan, ada APS-C full frame. Yeah. Kita anggap biar gampang full frame aja ya. Yeah. Sensor full itu dari 35 ke atas, which is 35 itu udah wide, okay. 24 lebih wide lagi, 16 okay. tuh udah ultra wide. Contoh okay. gitu dah. Contohnya Jadi gitu. makin angkanya kecil, makin, makin wide. Dan wide itu hasil... artinya lebar yang di, yang ditangkap image-nya bisa lebih banyak. Lebih, makanya tadi gue bilang kayak kerucut gitu, hmm. jadi kayak... Bayangin 16 tuh berarti kayak bentuknya udah begini banget gitu. Oh, jadi kalau misalnya 50 begini ya. Betul. Ya, makin begini. lebar begini, makin minim. Nah. Sih, mengerti gitu. ngerti. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, ini Samsung ini yang ketiganya, lensa ketiganya yang wide katanya ultra wide itu, yep. dia kasih spesifikasi 13 mm. Betul, 13. Nah, 13 mm itu kan 
ultra wide berarti termasuk agak ultra wide dong ya agak ultra wide sih ya. nah, ultra wide itu yang harus dipertanyakan adalah yang harus diingat ultra wide dibanding wide bedanya ada sedikit distorsi di sampingnya setuju benar. karena semakin terbuka dia akibatnya distorsi di samping kiri kanan, di samping kiri kanan ada. dia makin bulat gambarnya betul paling ujungnya adalah fish eye biasanya betul benar ya benar 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 nah, dipakainya kegunaannya kelebihannya tuh di saat apa sih oke okay. nah bisa dibilang lu dengan satu smartphone ini lu punya lensa normal kan and then selain itu lu ada ultrawide bisa dipakai misalnya lagi mau shot landscape ya yeah. atau mau mainin nih misalnya foto angle orangnya kecil tapi mau ambil wide dari bawah itu bisa dibilang lensa wide itu jauh lebih megah dibanding lensa biasa gitu Ngeri jauh gak? lebih megah ya kan? jadi lu mau dapetin hasil yang kayak magnificent banget kayak kayak kelihatan wow gitu nggak kayak mata kita biasa lihat gitu yeah. kita sambil ngasih lihat uh, gue sambil ngasih lihat nih hasil hasilnya Benny kemarin ke Bogor ya bareng foto-foto sama foto Samsung. bareng-bareng sama Samsung yep. foto pakai A7 nya yeah. ya lu bisa lihat di sini tapi sambil kita itu um, ada tips nggak kondisi apa yang bisa dipakai buat wide lens atau cara ngambil foto dengan lensa white yang lens ultra wide ini. ini yang supaya bagus ya pastikan karena ada distortion jadi usahain objeknya itu di tengah objek di tengah ya jangan sampai di pinggir kalau mau pinggir kita mainin roll of third juga jangan yang di pinggir banget gitu loh karena dia pasti kayak ke distorsi ya? <laughs> kasihan iya, kan iya, iya, kayak iya, iya, iya. jadi gendut gitu <laughs> gendut atau miring kalau gue terus ini ototnya gede gitu <laughs> ya kayak gitulah intinya pastikan di tengah terus untuk bikin efeknya wow itu kita bisa bilang ambil agak low angle sekali sekali atau sekalian high angle Jadi jangan pas mid angle gitu yeah. ya lurus pada kali lu foto lagi pemandangan doang ya enggak ada objek ya yeah. oke okay lah. Gua um, yang bikin distorsi um, kalau gue yang lihatnya yep. ya distorsi itu terjadi kalau misalnya ada garis lurus di bagian kanan kiri pojok kanan kiri atas bawah. Betul. Tapi kalau misalnya lo ke atas fotonya itu adalah awan hmm. atau misalnya itu pohon yang kemana mana yeah. itu boleh dibilang itu sebenarnya aman dan malah distorsi. lebih bagus jadi malah lebih kan. bagus. Terus ini deh kayak kadang-kadang kita pernah ngasih jalan nih antara dua gedung kayak cakep nih kalau lihat ke atas. Uh-huh. Nah kalau tuh lo punya ultrawide itu kayak somehow bentuk arsitekturnya jadi keren aja. Ya. Gedungnya itu kayak melingkari Yo, dengan iya. sengaja distorsinya justru dimanfaatkan Betul. untuk Nah, nah gitu. itu biasa orang main yang white lens seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay. cukup kan? Itu aja cukup. White lens aja, white lens. Kenapa white lens itu jadi tren lagi loh jadi sekarang trend, semua ya? tuh kayak ngeluarin lensa ketiga atau bahkan keempatnya itu white lens semua. Ya mungkin ya biar kayak lu orang buat iseng aja bawa smartphone di, di kantong tuh lu bisa buat semuanya gitu aja. Ya. Landscape ya banyak Landscape, banget Instagramers ya. yang liburan ke mana nunjukin dengan fotonya white lens tuh dengan tempat yang sempit Betul. itu bisa dapat image yang lebih lebar ya. lagi kayak kerucut tadi. Oke, okay, thanks Ben. Sip. Sampai ketemu lagi. Thank you lo, gila. Oh, thank you banget. Diajak collab nih sama salah satu tech reviewer yang gua tontonin terus juga nih. <laughs> thanks Ben, thanks. Thank you, thank you. baru nih dia bisa white bisa ultra white ini white ini ultra white white pak lebar ya oke okay. okay. bukan white putih ya gue nggak suka jatensi <laughs> gitu dong hey, lihat sini dong satu dua Tadi lo udah lihat pendapatnya Benny Lin, seorang fotografer profesional dan juga ada pendapatnya Lucky dari Seven Speed yang bukan fotografer. Bagi mereka lensa wide ini cukup terang dan cukup lebar mengambil gambarnya itu berguna banget. Terutama yang mungkin suka traveling 
uh, ngambil pemandangan landscape yang luas banget tapi tempat lo untuk ngambilnya terbatas atau ngambil grup foto di ruangan kecil seperti di coffee shop ini itu juga berguna banget bahkan untuk smartphone-smartphone yang enggak ada wide lens ya itu ada produsen-produsen lensa eksternal untuk smartphone yang niat banget bikin wide lens contoh di sini gue punya momen yang fish eye super fish eye Gue di sini juga punya merek murahnya Zirui yang wide lens dan juga banyak banget brand lainnya seperti Ua yang bikin lensa eksternal untuk smartphone yang enggak ada wide lensnya. Nah, sekarang di A7 ini lo dapat wide lens tertanam dalam smartphone-nya. Ini menarik banget untuk jalan-jalan ringan dan semua dalam smartphone. Sayangnya, mungkin sayangnya setelah gue pakai mungkin sekitar seminggu ini Prosesornya kurang mumpuni Bagi gue cukup lambat Tapi ini memang prosesor ditunjukkan untuk yang kelas menengah ke bawah Device berikutnya, Samsung mengeluarkan Samsung A9 Yang menggunakan prosesor lebih baik Artinya lebih cepat juga Dan lensa tambah satu lagi Jadi ada empat lensa Itu menarik Kita tunggu di channel ini juga Gue akan review itu begitu gue dapat barangnya Semoga lo suka, sampai ketemu berikutnya Jangan lupa subscribe and bye now Be nice